哈喽，大家好，我是小军哥。最近啊，咱们美食圈刮起了一阵惠灵顿牛排风，很多的美食 UP 主啊都在做惠灵顿牛排这一个菜。那惠灵顿牛排这个菜呢，其实在去年也差不多是这个时间段的时候啊，我也做过，但是啊，当时做的并不完美。呃，有一个小缺点就是它切开的时候啊，中间流的那个汁水特别的多，可以说还是有一点小小的遗憾在里面。所以呢。我今天就决定再做一次，这一次做的这个惠灵顿牛排呢，有一点点不一样。我要做的呢，就是顶级豪华奢侈惠灵顿牛排。那接下来呢，就给大家介绍一下，为了制作这一道顶级惠灵顿牛排，准备的顶级食材。首先呢，是一整条 M 到顶的纯血菲力牛排，一千块钱每公斤。这一条呢，花了我整整三千多块钱。第二样，目前市场上也是最顶级的欧洲黄鱼鱼子酱，这么小小一盒就需要一千八百块钱啊。第三样呢，就是非常肥美、吃起来异常香的法式鹅肝，这个呢就比较便宜了，价值三百块钱。最后啊，我把菜谱里面的帕尔玛火腿呢换成了伊比利亚的黑猪火腿片，因为啊，我觉得这个伊比利亚的猪肉啊火腿。吃起来呢会更加的香，有一种那种坚果的味道，我比较喜欢。那以上这四种顶级奢侈食材啊，一共花了我将近五千块钱人民币左右。这一次呢，我就自己特别想尝试一下，把这一些顶级食材全部融入到这个惠灵顿牛排里面，最终它们结合在一起的味道到底会怎么样？那些顶级食材呢，我们先不管，先处理一下我们这一次做惠灵顿牛排的这个蘑菇。我们把洗干净这个蘑菇的饼啊，给它揪掉。这一次啊，我们用的这个蘑菇啊是小鹤菇，出来就特别好玩。我本来想随。便买一个蘑菇就 OK 的，但是呢，我的小伙伴跟我说，他看了有一个电影啊，里面说做这个惠灵顿牛排一定要用小鹤菇才是比较正宗的。这酥皮和牛排之间的蘑菇酱应该是要用小鹤菇，你们竟然用了大鹤菇。所以今天呢，就特地买了一下这个。加完饼的蘑菇呢，我们就把它一个一个切成片先。切下来这么多，满满一大盆。接下来呢，我们把它装到这个碗里面，等着打碎。蘑菇呢，打成这样就差不多了，打的呢也不用太碎。接下来就不用多说了，我们把打好的蘑菇酱炒一下。这个小鹤菇的香味真的是非常重，可以看到啊，这个蘑菇里面的水分真的很多。我们要耐心一点，开那个中小火，把这个蘑菇给炒干。等这个蘑菇水分啊炒的差不多快干的时候呢，我们再舀一点这个黑松露进去。基本上蘑菇啊，我们炒到这样的感觉就已经差不多了。把里面的水汽啊，尽可能的去炒干。因为这里面我加了黑松露酱的原因，里面是有盐分的，所以呢我就没有进行过多的调味。大家自己在炒的时候呢，可以加一点盐或者黑胡椒。接下来呢，我们就把这一条顶级 M 九加的纯血菲力给处理一下。九加的海岛和牛的春款，最顶级的这一整条菲力牛肉呢，我们也要取呢最精华的中段。这块肉相对来说呢，就会吃起来会更加嫩一点。看它的纸黄花纹也是非常好的。接下来呢，我们就把这一块最精华的菲力牛排啊，再把它多余的那个筋膜和肥肉给剃掉。这些肉呢，也不用浪费，到时候可以炒饭吃，很香。像这个比较大块的筋膜呢，我们一定要把它给去干净了，很影响口感。这个东西，尽量呢少剃点肉，多剃点这个脂肪，毕竟这个肉啊确实挺贵的，一千块钱一公斤呢。OK， 那像这样一块菲力牛排，我们就已经处理完毕了。接下来呢，我们再用这个棉绳啊，把这个牛排给捆一下，方便在煎制的时候呢，能更好的保持这个圆柱体。接下来就可以处理一下鹅肝，我们先把这个鹅肝啊对半分开。炒的这一块呢，我们暂时不用，把它冷冻起来。炸的这一块呢，我们就把它给切一下。这一块也可以保存下来，暂时不用。这一块大小呢，就和我们那个牛排的长度差不多，这样的话切出来会比较好看一点。好，那接下来呢，我们就可以准备煎一下我们这个牛排和鹅肝了。趁这个锅在热的时候啊，我们把这个牛排和鹅肝调一下味，用最简单的盐和黑胡椒就可以了。调好味之后呢，我们先把这个鹅肝给煎一下。OK， 那我们鹅肝煎成这样，基本上就差不多了。
煎完鹅肝剩下的油啊不要丢。接下来呢，我们把牛排直接放到这个锅里面，也是快速的煎一下，让它表面啊有那个焦褐感就可以了。牛排煎成酱的时候呢，我们也可以把它捞出锅了，让它静置一会儿。接下来呢，就进入我们组装这个混凝炖的环节。首先铺上一层保鲜膜，第一层呢，我们就铺上这个火腿。传统的呢是应该用帕尔玛火腿的，在这边呢，我做了一个我自己的尝试。接着呢，我们就铺上刚刚炒好的这个蘑菇泥。接着呢，我们把刚刚煎好这个牛排给放在上面，大家伙别忘了也把那个绳子给去掉。在这边呢，和大家再强调一下，其实刚刚放置牛排的时候呢，也可以再涂一点黄芥末酱，但是呢，我个人不太喜欢这个酱的味道，所以我这一次呢就没有涂。最后呢，我们再把刚刚煎好的这个鹅肝也放在上面。接下来呢，我们要做的就是把这个给卷起来，一直这样的滚。滚到它成为这样的一个圆球之后呢，我们把它放到冰箱冷藏三个小时定型。经过三个小时等待，我们先铺好两张酥皮，接着把我们这个定型完的牛肉啊放在这个酥皮上。接着呢，我们就把准备好这个酥皮盖在这个牛排上面。裹紧之后呢，我们再用保鲜膜把它给捆上，一定要捆紧一点。这样呢，我们再放到冰箱冷藏定型三十分钟。最后呢，我们再给它装饰一下。接着呢，我们给它刷上这个蛋黄液。最后呢，我们再撒上这些海盐片。这样，我们这个混凝的牛排所有的组装部分就已经全部完成了。接下来呢，就可以正式开始烤制我们这个混凝的牛排了。这一次，我们的烤箱温度就设定在二百摄氏度，先烤四十分钟。OK， 那我们这个混凝的牛排第一步这个烤制工作就已经全部结束了。看上去呢，烤的还不错。接下来啊，我们还需要盖上这个锡纸，让它醒肉半个小时。接下来呢，我们就可以一刀见证奇迹的时刻。最后呢，我们就把这个价值一千八百块钱的鱼子酱给打开，这么一小盒十克，整整一千八百块钱。OK， 淋完这个鱼子酱之后，我们这一道豪华版的惠灵顿牛排就已经全部制作完毕了。包含鱼子酱、牛排，再包含这个鹅肝，一共加起来，前面说的是五千多块钱，有点说少了，差不多将近六千块钱才完成这道惠灵的牛排。还是按照国际惯例，请关注老爷们先品尝吧。今天虽然吃非常上流的这块牛排，还是配上老伙计雪碧。先切一块这个肉啊，这一次烤的真的是非常的好。说句实在话，用这个上流的刀叉来吃这个牛排，真的是比较麻烦。先吃一块牛排啊，配着蘑菇酱，再配上酥皮的，比较传统的这个惠灵顿的味道。嗯，黑松露酱加上飞利牛排的味道非常好。哎，而且我觉得把那个帕尔玛火腿啊换成伊比利亚火腿，香味明显提升了很多。这一次真的是超好吃的，外面那个酥皮还是脆脆的。我觉得点睛之笔啊，就是黑松露酱再加上这个伊比利亚火腿。吃起来特别香，大家都懂的。菲力牛排这一块部位呢
，虽然它的嫩度是足够好的，但是它的香味会差一点。配上这个香味特别浓郁的食物之后呢，把这一个菲力这个香味比较少的缺点给弥补了，我觉得挺棒的，真的相当完美。再尝一块呢，这个牛肉配上中间的蘑菇酱以及鹅肝、猪皮的鹅肝惠灵顿，嗯，这个味道呢就有点更加复合的感觉了。首先呢，入口比较大块的嘛，是那个牛肉，你先嚼到牛肉，接着呢你慢慢嚼，就能嚼到那黑松露、蘑菇以及火腿的香气。最后啊，你再用舌头轻轻一抿，那个鹅肝就化了，你知道吗？鹅肝的香气再反上来，确实有一手啊，这一个鹅肝惠灵顿确实有一手。就是这一次啊，这个鹅肝切的有点少，吃起来感觉不是特别过瘾。再搞一块带鹅肝的这一部分，但是不一样的是呢，要淋上一点这一个天价鱼子酱。哎，我不小心掉了一滴，好心疼啊！这一口可以说是顶级的奢侈。牛排一定要配上这个海鲜或者鱼子酱，你们相信我。太好吃了，这个鱼子酱口感非常的绵鲜，这个鱼子酱整个鲜味把这个惠灵顿的整个层次啊再提升一个档次。哪怕光吃这个鱼子酱配牛排都非常棒。这个一千八百块钱的鱼子酱，它吃进去的口感呢是比较绵密的那一种，和我上一次在那个生蚝馆吃到那个牛鱼子酱嘛不太一样，并且啊它的鲜味呢也比较突出。这么一大口鱼子酱、牛排、酥皮，好爽啊！这一口。虽然说我这一次尝试呢是比较无脑的，把这些名贵的食材堆叠在一起，但是你别说，这四样食材配合在一起吃的时候呢，味道才是最好的。所有的食材贵还是有贵的道理的、啊，哪怕最后一口纯酥皮，我们也不浪费，响应国家号召。啊，又是一次非常爽的拍摄视频的体验。那现在呢，给大家做个简单的总结。这一次啊，制作这个一个豪华天价惠灵顿牛排呢，总体给我的感觉没得说了，已经就是一个字绝。特别是刚刚那一口鱼子酱、鹅肝、牛排，再加上黑松露、蘑菇以及火腿，所有的食材那一口塞到嘴巴里面的时候，真的是爽呆了，好吧，兄弟们，太爽了。如果有机会呢，大家也可以尝试一下这个惠灵顿的做法。并且呢，通过这一次我对这个惠灵顿牛排的实验嘛，我没有放黄芥末酱，并且把这个帕尔玛火腿呢换成伊比利亚火腿之后，我发现其实味道还是非常不错的。黄芥末酱那一块不是特别的明显，但是呢，把帕尔玛火腿换成伊比利亚火腿非常强烈，推荐大家可以试一下的，香度会比帕尔玛火腿好很多很多。好吧，那我们这一次天价豪华惠灵顿牛排到这边先结束了。如果说大家喜欢这期视频的话，麻烦帮我多多点赞，多多支持我哟。我们下期节目再见，拜拜。